sa Butuan, Agusan del Norte, meron daw babaeng sumusuka ng mga palaka at insekto dahil daw sa kulam o pambabarang. Paskong Pasko! Pero ang pamilyang ito sa Butuan, sa Agusan del Norte, naninindig ang mga balahibo. Ang ilaw kasi ng kanilang tahanan na itago natin sa pangalang Emily, sumusuka raw ng mga palaka. Patunay daw ang video ito na ipinadala nila sa KMJS Facebook page. Si Emily, aktong sumusuka at nung iniabot na niya ang face towel, meron na ritong dalawang buhay na palaka. Walang trabaho si Emily. Barker ang kanyang mister na si Paolo. Ang kanilang kinikita, kulang pa raw pantustos sa kanilang mga anak. Kaya nung nakaramdam ng pananakit sa tiyan si Emily, nito lang Agosto, imbes na magpadoktor, lumapit sila sa albularyo, si Tatay Anoy. At simula raw nung nagpahid at uminom ng langis mula sa albularyo si Emily, nagsimula raw sumuka ito ng mga palaka. Galing sa bibig niya. Masa kamay, apan-apan pa. Ito. Ilang sandali nga lang, matapos ang interview kina Emily at Paolo, bigla na lang nakarinig ang aming team ng malakas na ungol. Si Emily, sumusuka na naman daw. At nung ibigay niya ang tuwalya sa kanyang mister, pagbukas, biglang meron itong palaka. Ang suka ko ma'am, kapo yun, yun ko manilbius ko. Musuk-suk diri sa akong diri niya. Ngut-ngut ka isang tanan. Nga diigid ko katog adlaw gabi eh. Kaya dinala siya muli sa albularyo. Tol, dal ana si misis ni Moila ni Tatay Anoy. Harun masi mahibaw anag unsa na iyang gibati. Sa kalagitnaan ng panggagamot, sinapian daw ito. Ang <tos> Paghikap na ako siya yung tiyan nga, na ako yung nakita nga, ang hikapan nga marag naglihok. Uy, marag manig, mga nang mananap. Inutan na yun ko siya iya nga, gidautan man ka. Ang barang, uri ng kulam kung saan gumagamit ng mga hayop o insekto para makapanakit ng ibang tao. Galing sa paniniwalang na noong unang panahon may mga tao na parang binabasbasan o nakakakuha ng kapangyarihan galing sa mga espiritu para tumulong sa pagresolba ng mga problema ng tao sa ating lipunan. Dumating ang mga, siyempre, ang kristyanismo. Sinabi nila na napakasamang mga paniniwala. Maniwala lang kayo sa Diyos. Lahat ng kapangyarihan, magdasal lang at lahat ng problema ay lulutasin no, ng Panginoon. Ang mga taong binarang o kinulam ay pinasokan na impluensya ng kasamaan. Pangahawa ka lang naman ng kasamaan yung kasalanan mo. Eh. Wala nang iba. Eh. Kaya kung palaki kang nagdadasal, nagkukumpisal, nagsisimba, eh, malaking protection yun. Ang mga isinuka raw na insekto at palaka inilagay ni Paolo sa isang garapon na tukoy na rin daw nila kung sino ang nambara kay Emily. Yung sa mata niya, alam ko, babae. Yung nagpagawa, yung lalaki. Ayon sa albularyo, si Paolo raw talaga ang nais barangin ng kanilang kaaway. Pero hindi raw ito matabla ng barang dahil pinoprotektahan daw si Paolo ng kanyang mga tato mula sa inaniba nitong religious group. Luwi lagi ka ayaw ma'am, kanang inig-atake. Pwede pala nga ang iyong sakit ibalhin sa ako. Ako na lang unta. Pero ang pinaghihinalaan ni Paolo ang nakaalitan nilang kapitbahay. Ito nga, nagsugod ito ma'am nga, naasiyay tao nga, gisugo nga. Gusto din niya ipapatay ang akong bana. Pagka utro na sang adlaw, ni Anhina po din eh. Dito na ko naapsa. Ikaw man di ay ang, imo man di ay ang bana ang among ipangitaan niya, tapos nilimod ka. Bakakon ka ay ka. Gisikaran niya akong likod. Gitiunan pag yung pupusil. Nakablatter na nga raw ang kanilang away sa barangay. Ang blatter o ay... June 25, 2018. Ang case nito ay threat bali. Parang pumasok sa paligod ng bahay ni... Tinanong oh, lang. Tinanong lang siya. Pero wala pong naisulat na... Na... Uh, Binubog. Wala. Wala nangyari sa... Sa titan. 
pinag-ayos naman daw sila. Pero pagkatapos noon... Kamusta? Magpa-check up ka kasi. Kahinahinala na raw ang malimit na pagtatanong ng nakaalita nilang kapitbahay kung sumasakit daw ba ang tiyan ni Emily. Matagal na raw lumipat sa ibang bayan. Kaya para maproteksyonan daw si Emily sa pambabarang, binigyan sila ni Tatay Anoy ng bakos o anting-anting na itinatali sa bewang. Tuwing sumasakit ang tiyan ni Emily, itinatali niya ito gamit ang tela o hindi kaya pinapahiran ng ibinigay na langis. Hindi na ako makaatiman sa akong mga anak. Sige na lang kong higda tungod sa kasakit ng akong gibati. Samantala, natuntun namin ang anak ng kapitbahay na pinaghihinalaan nilang bumarang kay Emily. Si Jose, hindi niya tunay na pangalan. May time doon na dumaan ako sa bayan nila, hinaharangan ako ng itak. Tapos yung tinatanong, tinatanong yung papa ko, bakit mo hinaharangan yung, yung anak ko ng itak? Nagalit. Investigahan ang kababalaghang pagsuka ng palaka ni Emily. May nagbabalik. Ang paranormal investigator na si Ed Kaluag. Sakop ng paranormal yung itong mga witchcraft, week, yung mapag-aaral ng karunungan lihim. Papalapit pa lang si Ed sa bahay ni na Emily. Aligaga na siya. It's more of an elementals. Lalo ngayon, basa yung tubi, basa yung mga damo, medyo umulan, tapos magdang hapon na. So ito yung usual time kung kailan sila active. Una muna niyang chinek ang paligid. Aras inyo ha, o sa inyong... Sunod niyang tinignan ang mga nakagarapong palaka at insekto na isinuka raw ni Emily. At nagsindi ng insenso. Mahimo na na ako siya hipuon ba kay maayo raman na. Maulagi pero masihin o basuko na yun ng kuwala kay ang istro ni tatay Anoy. Di rabagid pwede ni siya ako anon unta. Ang ibidin siya nga among nakita. Naaraman na din siya. Karon, naaraman. O maulagi pero dili ko gusto nga ang siya may hitabo na yun akong asawa ron. Biglang nagkatensyon. Nagsaad na nang nagkuhan ani nga dili na unta siya hilagtan. Kaya nag... Nagdanumpa na nga, mahawa na siya siyang lawas. Pwede, manaong lang sa atabay. Bay, manaong lang ka. Na, manaong lang sa atabay kay kaning... Hindi kita ka po kung ano eh. Doon sa ginawa kong ritual kanina, mga ginawa ko, mga orasyon na binitawan, so far walang indication na mayroong lumitaw na mga hayop or insekto man lang. Supposed to be dapat dito ngayon, may presence eh. Pero wala akong nakita eh. Hindi ko nyo consider yung nangyari na yon as form na ng sapi or sanib. Hindi eh. Kasi normal reaction lang ng katawan. Wala akong nakita o naramdaman. Nung ipakita rin namin kay Ed ang video, nagduda siya kung galing ba talaga sa bibig ni Emily ang palaka. Suspetsa niya, nasa face towel o panyo na ni Emily ang palaka. Nagkabit din ang aming team ng CCTV para maobserbahan ang mga pangyayari sa bahay na ito sa butuan. Pero sa kalagitnaan ng paglalagay namin ng mga kamera, muli na namang sumuka si Emily. Nung reviewin ng aming team ang nakuna ng mga kamera. Habang nagkakabit na kami ng kamera, parang balisa yung mag-asawa. Palagi labas, pasok, labas, pasok. Saka palaging tumitingin yung husband niya sa kamera. Tapos yung babae naman, hindi yung pakali, pala palaging bumababa. Tapos umigot sa bahay. Napansin din ng aming team na ang bahay ni na Emily malapit sa creek kung saan kapansin-pansing maraming palaka. Nakalimitan, lumalabas tuwing alas 6 ng gabi ang oras kung kailan madalas daw sumusuka si Emily ng palaka. Pero ang kaduda-duda rito, kung talagang sumuka si Emily, bakit tuyo ang palaka? Pati ang towel. At bibig ni Emily, tuyo rin. Hindi ako masyadong kumbinsado na... Totoo yun kasi hindi ko talaga nakita personal. Naaktuhan na nakita ko na sinuka na yung palakan. 
dili man niya anaon man niya kay ug dili niya anaon mo og nga nga mo balik gayon man ipina-check up siya ng aming team sa doktor para sa anyay walang tigil na pananakit ng kanyang tiyan liver gallbladder pancreas both kidneys spleen essentially normal naman ang findings base sa mga examinations na nagawa at saka sa mga laboratory tests walang nakikitang mga insekto o mga palaka From the scientific or medical point of view, it is impossible. If you have to pass it through the oral cavity, dito sa bibig mo, hindi yan kakas ya. Dito pa lang sa kwan, it will cause already injury, baka mag-aspect sheet na yung pasyente. Kung gayon, bakit sinasabi ni Emily na sumusuka siya ng palaka? Ayon sa psychiatrist na si Dr. Tristan Filipinas, si Emily posibleng may delusional disorder. When we talk about delusion, it's a fixed false belief. Naniniwala ang isang tao sa isang bagay na hindi naman totoo. Ang patient kasi with delusional disorder is they may appear normal. Nagagawa pa nila yung trabaho nila, kaka-interact ba sila sa ibang tao. But the problem is when it comes to the delusion, doon na nakakaroon ng problema. But one thing that is not normal for me when I asked her is that she believes that she actually vomits mga animals and insects. <coughs> And then, one thing that I was able to pick up was that she has an auditory hallucination. The cause kasi ng delusional disorder is not known, but it is an interplay between probably biological and psychodynamic factors. The stress that happened to the patient, yung stress na na-experience niya mentally because of that incident, might have triggered a process, a psychotic process in the brain. Natakot na siya, paparanoid na siya. Kanya namang mister na si Paolo, posible rin daw na may shared psychosis. Yun talagang mga close na people, yun talaga yung naniniwala sa delusional symptoms ng pasyente. Ang mga kakaiba o hindi maipaliwanag na pangyayari, maaring sintomas ng mental disorder. Lalo pa kulang na kulang ang mga pasilidad para pangalagaan ang mental health ng marami nating mga kababayan, lalo na sa mga malalayong probinsya. Mabuti na lang at sa panahon ngayon, mas marami ng mga bukas na isipan tungkol sa mga sakit na ito na ang higit na kailangan pang unawa at hindi pang huhusga.